三哥，这是谁的车？喂，这是你的车吗？啊，对，你们着火了，赶紧开走。啊，好好好。发生什么？你记住，你是盛寒君。当年如果不是我太傻太幼稚，被郑凤岐利用，我三嫂也不会失去她的孩子。是郑凤岐买通了我三嫂身边的佣人秀儿，下了若太阳。夏振宇呢？你到底怎么了？孩子，孩子，走，咱们先回屋，回家再说。快点，回家再说。马上用戏班的马车把三少送出城。是，三少，戏班的马车底部有一个夹层，日本人发现不了你。啊，谢谢赵叔。你曾说过，桃树两年开花，三年结果。在你走之后，我就默默种上了它。我每一年看着它花开花落，念的就是你能够回来看一眼。为了我的一句话，就守候至今吗？我们已经错过太多年了。今年的花开，我不想再错过了。春天的花开，就是在等南区的大雁归来。我们终究会等到胜利的那一天。三少,少奶奶，你醒了。总司令命我护送你出国。伦敦那边一切都安排好了，到时候程韵小姐也会过去陪你。哎，三少奶奶。
，为什么？过去的事情，就让它过去吧。既然你已经知道我的身份，就应该明白，我是永远都做不回从前的领航警了。而且前尘往事，我也不想再纠缠下去了。你认为我们两个所经历的一切是一场纠缠？就算所有的误会都已经解开，但当初的遍体鳞伤是真的。我已经不是从前的领航警了，你也不是当年的三哥。你有你的责任，我也有我的任务。我只希望。我们能够忘掉过去，今后各走各的路。李航警到底为什么？为什么你已经回来了，却还要将我们两个一刀两断？对不起林航警早在五年前死于一场大火，为此肖副司令一蹶不振，还差点贻误战机。此事，全直北人尽皆知。哼，笑话！我肖北辰的太太死于一场大火，你见我们肖府办过葬礼了？你见我们萧府昭告天下了？怎么，还是康司令亲自过来吊唁过？呃，可是，萧府司令，我听说您曾经多次把盛寒君误认为林航警，还在大庭广众之下跟沈延青大打出手，这怎么解释？此前，我对他太太的确有过一些酒后不当的言行，这是我太太都没跟我计较过，你跑来跟我计较，你们警备司令部管的是不是有点太宽了？你今天若是证明不了我太太就是盛汉军。休想离开我们萧府半步！啊啊啊！萧司令